আসসালামু আলাইকুম ইভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে গোজের দিয়ে একটা ভাজি রেসিপি শেয়ার করব এটাকে আমরা বলি জুকিনি তো এই জন্য আমি জুকিনির সবুজ অংশটা ফেলে দিচ্ছি এটার যে খোসার অংশটা আর আমি আজকে ভাজিটা করব ডিম দিয়ে আর আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু সবজির খোসা ফেলে দেই কিন্তু এই সবজিটা আপনি খোসা সহ খেতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি ফেলে দেই আর যদি খোসাটা আপনি রাখেন সেক্ষেত্রে এটাতে অবশ্যই ভিটামিন আছে কিন্তু আমি খাই না এই জন্যই ফেলে দিয়েছি তবে ইউরোপিয়ানরা যারা খায় ওরা কিন্তু এই সবজিটা গ্রিল করে খায় বা অন্য যে কোনোভাবে ওরা কিন্তু এভাবে স্কিনটা ফেলে দেয় না স্কিনটা সহই খায় তবে আমরা বাঙালিরা যে কোনো সবজি রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিন ফেলে দিয়েই খেতে বেশি কমফোর্ট ফিল করি তো যাই হোক এটা আমি স্কিনটা ফেলে দিয়ে তারপর বাকি প্রসেসিংটা দেখাবো কিন্তু এখন আমি একটু বলে নেই আমার চ্যানেলটা আপনাদের যার যার ভালো লাগবে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুল করবেন না তো আমি এখন এটা ছেলে নেওয়ার পর একটু ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি কারণ এটা যখন স্কিনটা ফেলে দেওয়া হয় তখন এটার মধ্যে একটা পিচ্ছিল জাতীয় একটা পদার্থ থাকে যেটা নিয়ে যদি আমি এখন এটা কাটতে যাই তাহলে খুব সমস্যা হয় আর হাতটাও নষ্ট হয়ে যায় তো যাই হোক এখন আমি এটা একদম চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি একদম খুব মিহি করিনি কারণ যদি আপনারা খুব মিহি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার ভালো লাগে না আমার কাছে এইরকমই ভালো লাগে এই জন্য আমি এভাবে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে কাঁচামরিচ পরিমাণ মতো পেঁয়াজ আর একটা ডিম নিয়েছি আর আমি এখানে দুটো জুকিনি নিয়েছি মাঝারি সাইজের এই জন্য একটা ডিমই যথেষ্ট আপনি বেশি নিলে পরিমাণ বাড়িয়ে নেবেন ডিমের তো এখন আমি একটা প্যানে তেল দিয়ে তেলটা গরম করে নিয়ে এর মধ্যে পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচটা নিয়ে নিয়েছি তো পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি সবজিটা দেব কারণ পেঁয়াজটা যদি ভালো করে ভেজে না নেই যেহেতু সব এই সবজিটা অনেক তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় এই জন্যই পেঁয়াজটা একটু ভেজে নিতে হবে না হলে একটু শক্ত শক্ত থেকে যায় পেঁয়াজ আর সেটা আমার ভালো লাগে না এই জন্য একটু ভেজে নিয়েছি যখন একটু ব্রাউনিশ কালার হতে শুরু করেছে খুব বেশি ব্রাউন করা দরকার নেই তখনই আমি সবজিটা দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি এই সবজিটা ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজব যতক্ষণ এটা মোটামুটি এইটটি পার্সেন্টের মতন সিদ্ধ হয়ে যাবে এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিয়েছি লবণ দিয়ে লবণের সাথে পুরো সবজিটা মিশিয়ে নিব আর আমি এটা ভাজব একদম একটু হাই হিটেই ভাজব এতে কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা থেকে যতটুকু পানি বের হবে তাতে এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এখন কিন্তু এটা সবজিটা অনেক কমে এসেছে তার মানে এটা অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে গেছে আর কালারটা দেখেন একদম অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা একদম মোটামুটি বেশ ভালো রকম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো সেই জন্য আমি এটার মাঝখানে একটু জায়গা করে নিয়ে এর মধ্যে ডিমটা আমি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ডিমটা ভালোভাবে ভেঙে নিব কারণ ভালোভাবে যদি এটা ফেটে না নেই তাহলে ডিমটা একদম আস্ত দলা দলা থেকে গেলে তখন ভালো লাগবে না কারণ ভাজিটা পুরোটার সাথে ডিমটা মিক্স হলে সেটাই খেতে বেশি ভালো লাগবে এই জন্য এখন আমি ভালো মতন ডিমটা একদম পুরো ভাজির সাথে মিক্স করে নিচ্ছি আর জাস্ট কয়েক মিনিট এটা একটু নাড়লেই রেডি হয়ে যাবে কারণ ডিম তো আর সিদ্ধ হতে বেশি একটা সময় লাগে না জাস্ট ভাজির সাথে মিশে গেলেই আর কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে এটা রেডি হয়ে যাবে তো এটা ডিমটা অনেকটাই কুক হয়ে গিয়েছে এখন এটা মোটামুটি রেডির দিকে আর দু এক মিনিট ভাজার পরে রেডি হয়ে যাবে আর ডিম সব সময় চেষ্টা করবেন যখন আপনি এভাবে রান্না করবেন তখন খুব বেশি কুক করে ফেলবেন না কারণ খুব বেশি কুক ডিম কিন্তু আমাদের জন্য হেলদি না যদিও আমরা অনেক কিছু ডিম অনেক ক্ষেত্রে ডিমটা অনেক বেশি রান্না করে খেতে পছন্দ করি তবে হেলদি প্রসেস কিন্তু এটাই যে ডিম আপনি একটু কম কুক করে খেলে সেটাই বেটার তো যাই হোক যেহেতু এটা ভাজি সেক্ষেত্রে এটা একটু সময় নিয়ে আমি ভেজেছি তবে ডিমটা একদম ভাজা ভাজা করে ফেলবো না জাস্ট যতক্ষণে এটা একটু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায় ততক্ষণেই হবে তো এখন কিন্তু ভাজিটা একদম রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে তুলে নিব
কারণ ভাজিটা দেখে আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন যে ভাজিটা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে আর সবজিটা একদম পারফেক্টলি কুক হয়েছে আর এটার মধ্যে কোনো পানি নেই তেলটা একদম ভেসে উঠেছে আর হচ্ছে পানিটা একদম শুকিয়ে গিয়েছে সবজি থেকে আর এই সবজিটা কিন্তু অনেক হেলদি আপনারা খেয়ে দেখবেন বাংলাদেশেও এখন এটা অ্যাভেলেবেল আমি যত দূর জানি তো একবার হলেও এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আপনাদের ভালো লাগায় কিন্তু আমার সার্থকতা আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি একবার আমি বলেছি কিন্তু তারপর আবারও বলছি আপনাদের এই সাবস্ক্রিপশন কিন্তু আমার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর আমার কিন্তু অনেক ভালো লাগে যখন আমি দেখি আমার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আমি অনেক বেশি ইন্সপায়ার হই সেটা দেখে তো এখন ভাজিটা রেডি আমি ভাজিটা নামিয়ে নেব চোলা থেকে এখন আমি এটাকে একটু পরিবেশন করে দেখাচ্ছি এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন মজা এবং হেলদি একটা রেসিপি আশা করি ট্রাই করবেন আল্লাহ হাফেজ